കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്റർ കബിൽ ഡൊണേറ്റഡ് ആസ് അണ്ടർ ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ബൈ ചെക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ഡൊണേഷൻ അണ്ടർ ഇ ഓക്കെ ഇ അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എല്ലാ കേസിലും ഇവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ചെക്കായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൊണേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എ ടി ജി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഡിഡക്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നാഷണൽ റിലീഫ് ഫണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നാഷണൽ എമിനൻസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്ഡി ടു പുവർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ബുക്സ് ഡൊണേറ്റഡ് ടു എൻ അപ്രൂവ്ഡ് കോളേജ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദെൻ അപ്രൂവ്ഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മറ്റൊന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹിസ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വാസ് സിക്സ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് He has incurred expenditure of 30,000 on the medical treatment of a disabled dependent. Calculate the deductions allowable him under section 80G. Okay, that is the question. Okay, so let's look at the items here. Now, we have the heading of the calculation of deduction under section 80G. Let's look at the heading. Let's look at the item. The first item is the Prime Minister's Relief, uh, National Relief Fund. നാഷണൽ റിലീഫ് ഫണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നാഷണൽ റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫുള്ള് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാതെ എന്താണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് എമൗണ്ട് തന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ തന്നിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ടാണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൊണേഷൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇതും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കാറ്റഗറിയും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ആ ഫോർട്ടി തൗസൻഡും നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് മാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നാഷണൽ അമിനൻസ് ആണ് ഓക്കെ മാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നാഷണൽ അമിനൻസ് അവിടെയും ഫുള്ളി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് എ ടി ജിയിൽ നൂറ് ശതമാനം നോ ലിമിറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എയ്ഡി ടു പുവർ സ്റ്റുഡൻറ്റും ബുക്സ് ഡൊണേറ്റഡ് ടു എൻ അപ്രൂവ്ഡ് കോളേജും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എ ടി ജിയിൽ ക്വാളിഫൈങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസ് അല്ല ഡിഡക്ഷൻസിൽ ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് എന്താണ് അപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്രൂവ്ഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്രൂവ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് ഈ ഐറ്റം എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് ആണ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിത്ത് ലിമിറ്റിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് അതായത് ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്രൂവ്ഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്രൂവ്ഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്രൂവ്ഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് അപ്രൂവ്ഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇതെന്താണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന
അത് സി വി ആർ ആകുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് ടോട്ടലിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി അല്ലാത്ത ഡിഡക്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനെ മൈനസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഡൊണേഷൻ ആണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ആ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്രൂവ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഇരുപതിനായിരം ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഫുള്ളി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ഇനി ഈ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫുള്ളി ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചു നൂറ് ശതമാനവും അപ്പം ബാക്കി എത്ര വരും തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഈ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് എത്രയാണ് ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ മുൻ ഈ ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ കാണുന്നു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനെ കാണുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കുറച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് പി എമ്മിൻ്റെ ഫുള്ളി എന്താണ് നൂറ് ശതമാനം ലോ ലിമിറ്റാണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ടും ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നാഷണൽ അമിനൻസും നൂറ് ശതമാനം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്രൂവ്ഡും അപ്രൂവ്ഡ് ചാരിറ്റബിളും വിത്ത് ലിമിറ്റാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എയ്റ്റി ജി പ്രകാരമുള്ള ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് മിസിസ് വീണ ആഫ്റ്റർ സിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അതർ ഇൻകംസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസസ് ടു ബി കേരിയഡ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വിന്നിങ് ഫ്രം ദി കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറി നെറ്റ് റിസീവ്ഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ഹിസ് പാസ്ബുക്ക് ദി സോഴ്സസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർഡ് വൺ റിസീവ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ടാക്സ് ഫ്രീ ഡിവെൻചേഴ്സ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ലിമിറ്റഡ് നോട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ എനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റിസീവ്ഡ് ആസ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവെൻചേഴ്സ് ഓഫ് ടെൽകോ ലിമിറ്റഡ് ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ മുംബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ലെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് എലോങ് വിത്ത് പ്ലാൻഡ് മെഷീനറി ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഫിറ്റഡ് ദർ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ കോമ്പോസിറ്റ് ലെറ്റിംഗ് അലോഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡി റിപ്പേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റോയൽറ്റി റിസീവ്ഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഫോർ സ്കൂൾ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഈ ക്ലെയിംസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് ടൈപ്പിംഗ് ഫോർ തൗസൻഡ് ലോസ് 
ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസിനെ നമുക്ക് മറ്റു ഹെഡിൽ നിന്നും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർ ഹെഡ് സെറ്റ് ഓഫ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഹെഡ് വരുന്നത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഇൻകം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ ബിസിനസ് ഇൻകം അതായത് ക്വസ്റ്റനിൽ ക്ലോത്ത് ഇൻകം ഫ്രം ക്ലോത്ത് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ക്ലോത്ത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് അതിനെ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷെയർ ഓഫ് ലോസിൻ്റെ ഫേം ആണോ എന്നുള്ളത് ലോസ് ഫേമിൻ്റെ ലോസിനെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ലോസിന് സ്പെക്കുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് ഇൻകം ലോസ് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിനെ സ്പെക്കുലേഷൻ ലോസിനെ മറ്റ് ഹെഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്നോ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവസാനം അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഷെയർ ഓഫ് ലോസിൻ്റെ ഫേം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ലോസ് ഇൻ സ്പെക്കുലേഷൻ ഓൾസോ കനോട്ട് ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻകം ആൻഡ് അതർ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അത് നോട്ടായിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി ബിസിനസ് ഇൻകം കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫ്രം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ആസറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര ഇരുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ലോസസ് ഫ്രം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ആസറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലോസിനെയും നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം അത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അതും കേരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ആണ് വരുന്നത് അതർ സോഴ്സിൽ വരുന്ന ഇൻകംസിനെ ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൽ അതർ സോഴ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി കർണാടക ലോട്ടറി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി തന്നത് നെറ്റ് വാല്യൂ ആണ് തന്നത് എത്ര നെറ്റ് വാല്യൂ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നെറ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഗ്രോസിങ് അപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഗ്രോസിങ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രോസിങ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റനിൽ എ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ഹിസ് പാസ്ബുക്ക് ദി സോഴ്സസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻകം ആണ് ഓക്കെ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എമൗണ്ട് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് റിസീവ്ഡ് ആസ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആണ് ഏതിൻ്റെ അത് ഏഷ്യൻ പെയിൻറ്റിൻ്റെ അത് റിസീവ്ഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രോസിങ് അപ്പ് ചെയ്യണം റിസീവ്ഡ് ആണ് തന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് ഇൻറ്ററസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രോസിങ് അപ്പ് റിസീവ്ഡ് തന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രോസിങ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും ഗ്രോസിങ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നാലാമത്തത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഏതാണ് ടെൽകോ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ടെൽകോ ലിമിറ്റഡ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റിസീവ്ഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിസീവ്ഡിനെ ഗ്രോസിങ് അപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി കാണുന്നു ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺ
ഇനി അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ എട്ടാമത്തെ ഒരു ഐറ്റം കാണാം അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ സൺട്രി അഡ്വാൻസസ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സൺട്രി അഡ്വാൻസസ് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സൺട്രി അഡ്വാൻസസ് ത്രീ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതും അതരംഗത്തിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ഇനി അതരംഗത്തിൽ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി നേരത്തെ ഇത് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുക പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പ്രകാരം ഇത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടല് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇതിനെ ടോട്ടല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം എന്ന് ടോട്ടല് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഓരോ ഹെഡിലെയും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് ഇൻകം ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതർ സോഴ്സ് ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇതിന് മൂന്നിനെയും ആദ്യം ടോട്ടൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ആണ് അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനം വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്